بسم الله الرحمن الرحيم شابتر أربعة مد صاد الهندسي نبلش بال تايم فاليو اوف ماني اهم اشي في الشابتر هذا والمادة كاملة نتعرف على الكاش فلو شو هو الكاش فلو الكاش فلو بيقوم بوصف المشروع ولازم نحول اي مشروع للكاش فلو الكاش فلو بتكون من التالي يكون عندي خط مستقيم بالشكل هذا يتكون من سهم للأسفل نرمز لها I اسمها الانفستمنت وعندي آخر اشي سهم للأعلى واسمها MV اللي هي الماركت فاليو سعر البيع هذا أبسط كاش فلو وهون في عندنا ان الان اللي هي عدد السنوات او عدد الفترات ممكن يكون سنوات اسابيع اشهر حسب ما انت بتحدد يعني اوكي الاشي اللي نتفق عليه انه اللي بندفع راح نحط له سهم للاسفل اللي بنحصل عليه سهم للاعلى مثلا بعد سنتين هاي مثلا السنة الاولى السنة الثانية مثلا هذا في هذا المشروع انه دفعت مثلا مئة دينار بعد سنتين دفعت سهم للأسفل بعد أربع سنين رجع لي ألف دينار مثلا هاي ثلاث هاي أربع سنين هون ألف دينار أوكي لكل مشروع دفعة أولى اللي هو الآي الآي هاي اللي هي رأس المال اسمها الكابيتال انفستمنت وإله عائدات ومصاريف شو هن العائدات؟ نوضح بشكل افضل من هون مثلا اجى عندي سهم مثلا في السنة الاولى اجاني عائدات مئة دينار مثلا في السنة الثانية ثلاثمائة دينار في السنة الثالثة عائدات مثلا خمسين دينار والسنة الاخيرة او الرابعة اربعمية والسنة الاخيرة اللي هي الماركت فاليو الف دينار بحيث كان الكابيتال انفستمنت تكاليف للمشروع خمسمية دينار طيب في هذا المشروع عندنا كابيتال انفستمنت في عناته في عندنا راس مال اشتغلنا بخمسمية دينار العوائد عندي مئة دينار زائد الثثمية والخمسين والأربعمية والألف اللي هي الماركت فاليو في هذا المشروع ما كان عندي إكسبنسز اللي هو إيش التكاليف لكن في مشاريع ثانية ممكن أو حتى بنفس المشروع ممكن نحط تكاليف بسيطة مثلا هون مثلا خمسين دينار ستين دينار هون ما في هون في عشرين دينار هون ما في فهذا الكاش فلو بتكون من الكابيتال انفستمنت اللي هي خمسمية دينار اللي هون وماركت فاليو اللي هي الألف دينار اللي هون الريفينيوز اللي هي العوائد المئة والثمية والخمسين والأربعمية هاي راح نسميها كابيتال آر اللي هي الريفينيوز عندي العشرين والستين والخمسين هاي هنسميهم ايش ال اي كابيتال اكسبنسز تكاليف اوكي الاي ممكن نسميها اللي هي هون ممكن نسميها انيشال كوست كابيتال كوست كابيتال انفستمنت انيشال انفستمنت الار اللي هون بنسميها الريفينيو وهي اكسبنسز الاي والماركت فاليو ممكن تكون ماركت فاليو ممكن تكون اس في سالفج فاليو وممكن تكون ار في ريكفري فاليو اذا الام في بزيرو هاي الام في بزيرو مش معناه انه بعناها بصفر دينار معناه انه المشروع يعني جاب لي هاي العوائد والتكاليف لكن ما بعته بعده عندي مثلا لو كان عندي الان خمس سنوات والام في صفر معناته لا يزال موجود السلعه اللي عندي 
يعني بعده بتجيب لي ريفينيوز من ممكن انه يكون لمنتج معين بس سالفج فاليو و اي فقط يعني بدي سعر التكلفه وسعر البيع يعني اي اللي هو ابسط كاش فلو ممكن يكون اي وماركت فاليو كابيتال انفستمنت والماركت فاليو هون الريفينيوز والاي الاكسبنسز زيرو اوكي الان رح نوضح انواع الانترست ريت اللي هي الفوائد عندنا الفائده سمبل انترست ريت وهذا النوع ما رح نشتغل عليه يعني بجوز يعني بعد هون ما نشتغل عليه من مره وعندنا ايش الكومباوند اللي هو رح نشتغل عليه طول المادة اللي هي الفائدة المركبة اكزامبل uh, على السمبل اللي هو الاكزامبل الوحيد في المادة let we have الف دينار هون مثلا عندنا معاي الف دينار هاي معناها ايش اي اللي هي كابيتال انفستمنت ومعاي الانترست ريت اي بتساوي عشرة بالمية انترست ريت رمزها اي ومعطيني في السؤال انه قايل لي هاي الانترست ريت سيمبل اكيد راح يكون معطيني لو ما اعطاني مشتغل على الكومباوند عطول يعني طول الفصل ما راح يعطيني وراح نشتغل على الكومباوند بينما هون اذا اعطاني السيمبل بشتغل على السيمبل اللي هو عشرة بالمية مدة السنوات اللي بدي ادخر هذا المبلغ ان ثلاث سنوات فايند ايش التوتال ماني الحل لذلك كالتالي اول شي نرسم الكاش فلو حتى لو كان السؤال بسيط كثير رح نرسم الكاش فلو اللي هو بشكل هذا عندي الكابيتال انفستمنت الف دينار وعندي هون دفعنا الف دينار انا تسهم للاسفل بده يرجع لي مبلغ معين بعد ثلاث سنوات ما بعرف قديش طيب آه اذا كانت سيمبل بنروح على المبلغ الاول وبناخذ منه العشرة بالمية العشرة بالمية من الالف فبكون قديش مية فهي مية برضه السنة اللي بعديها بنروح على الالف نفسه عشرة بالمية من الالف برضه مية والسنة الاخيرة الثالثة اللي هي بنروح على الالف عشرة بالمية فبتكون مية فبيطلع معاي المبلغ كامل قد ايش الف ثمانية دينار اذا هون لو نلاحظ انه كنا نرجع لايش للمبلغ الرئيسي يعني المرجع الي المبلغ الرئيسي بينما اذا كانت هاي كومباوند هاي الفائدة كومباوند برجع مثلا هون كانت مية الف ومية بدي اخذ الفائدة هون قديش فبرجع عميم على الف ومية واخذ منها عشرة بالمية فبتطلع معاي على الف ومية باخذ منها عشرة بالمية فهتصير معاي مية وعشرة وهكذا رح تتوضح ان شاء الله اوكي طيب اذا بدنا نطبق قانون لل سمبل انترست ريت سمبل انترست ريت شو بساوي اف اللي هو الفيوتشر فاليو بتساوي البريزنت فاليو زائد اي اي هاي شيء ثاني غير الكابيتال انفستمنت اللي تعرفنا عليها فوق اللي هي هاي وغيرها 
الاي اللي هي مقدار الربح لكل المشروع كامل فال1000 دينار اللي هي البريزنت فاليو هو اعطاني 1000 دينار تساوي الاف الاي لها قانون قانونها ايه بي ضرب اي سمول اللي هي مثل الفائده ضرب ان الان ثلاث سنوات ضرب مقدار الفائدة عشرة بالمية معناتها بوينت ون البريزنت فاليو الف فراح تصير قديش ثلاثمية فمن خلال القانون هتكون معي الف ثلاثمية دينار هاي الفيوتشر فاليو من خلال القانون هسه راح نشوف امثله اول شيء نوضح فكره الكومباوند انترست ريت بعدين نشوف امثله عليها الكومباوند انترست ريت عكس السيمبل السيمبل كنا نرجع على السنه الرئيسيه يعني اللي كنا نرجع لل1000 دينار رجعنا لها اكثر من مره بينما هون راح نرجع للسنه اللي قبليه على طول اذا ما طلبش مني بالسؤال اني احل على السيمبل فبحل على الكومباوند على طول يعني ضمنيا الحل وين على الفائده المركبه ون اني كاش فلو عندنا في اي كاش فلو عندنا ايش البي اللي هي نفسها ايش الاي البريزنت فاليو اللي حطيناها على نقطة الصفر وفي عندنا الف اف الفيوتشر فاليو اللي هي نفسها ايش الماركت فاليو وعندنا الاي اللي هي الانترست ريت هاي مقدار الربح او نسبة الربح المئوي عندنا الان اللي هي نمبر اوف بيريد of period يعني ممكن تكون شهور ايام وهكذا طيب هسه راح نتعرف على شيء جديد اللي هي ايه وهي اسمها الانيوال سيريز انيوال سيريز تكون كالتالي مثلا عندنا هذا الكاش فلو اخذنا قرض هون اخذناه بمقدار الف مثلا وراح هون ناخذ ميتين 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 او خلينا نشيل هاي هذول ميتين وهي ميتين وهي ميتين طيب بنلاحظ انه هذول الفف قيم متتالية متساوية شرط تكون متتالية متساوية يعني هاي على السنة اللي هون الصفر وهون السنة الأولى الثانية الثالثة لو كانت هاي الثانية مثلا موجودة هون وما في سهم فما بتكون إيه لكن هون في عندنا إيش إيه اللي هي annual series قديش عدد الأسهم بتهمني إيه ثلاث إلها ثلاث أسهم أوكي ممكن يكون مثلا عندي هون اني هون بدي ادفع ثلاثمية وهون بدي ادفع ثلاثمية فهاي كمان ايه هنسميها ايش A2 هاي سميها A1 كم سهم الها A2 الها سهمية بال A1 وبال A2 لاحظنا انهم متتاليات متساويات يعني نفس القيم ومتتاليات ورا بعض بالسنوات نشوف هذا الكاش فلو هون اخذنا 800 دينار او دفعنا لانه للاسفل 800 دينار وهون عوائد الي صار يرجع لي اول سنه ثاني سنه ثالث سنه والرابعه الفين وخمسمية دينار هاي الاربع اسهم راح نسميها ايش انيوال سيريز اي بسميهم اي لانهم متتاليات ومتساويات طيب خلينا نشوف آه كاش فلو اذا كان متكون من 
كل شيء اخذناه هاي الاي او البريزنت فاليو هاي الماركت فاليو هون في عندنا سهم مثلا 100 دينار وهاي 100 دينار والسنه الثالثه برضو 100 والرابعه والخامسه كمان اعطانا 100 دينار فهاي الاسهم هاي المتتاليه متساويه حنسميهم ايش اي آه هون لسهوله التعامل معهم فراح شو نعمل فيهم نربطهم ببعض لانهم ايش متساويين ومتتاليين اذا هاي حنربطهم ببعض هون هاي حنسميها كابيتال ار ريفينيوز يعني عائدات وهون عندي اكسبنسز حدفعهم مثلا هون لو كانت مثلا ميتين دينار عوائد وكان عندي خمس اسهم مقابل لهم مئة دينار اللي هي ايش تكاليف اكسبنسز هاي قيمة ايش اكسبنسز وهاي الماركت فاليو او ال اف او السالفج فاليو اف لي فيوتشر سالفج فاليو هون عندنا الاي انفستمنت او البي بريزنت فاليو هون بصير ابسط ال 200 ناقص 100 كل سهمين متقابلين بصير اخذ المحصل لهم يعني هذول الاسهم هذا ال 200 بطرح منه ال 100 لتحت فباخذ عندي 100 100 ريفينيوز لفوق خلينا نشوف مثال المثال الاول فايندينج اف جيفن بي يعني راح اوجد الفيوتشر اذا معاي البي هاي اول اشي فايندينج اف جيفن بي يعني جيفن بي معناته هاي ايش معاي وهاي بدي اوجد هالف لت بي بتساوي ثمان الاف هاي بي ثمان الاف والانترست ريت معاي عشرة بالمية والان لعدد السنوات اربع سنوات القانون هو اف شو بتساوي بي مضروب في واحد زائد اي قوة ان البي مع اي الاي اللي هي بوينت ون عشرة بالمية الان بتساوي اربع سنوات فالاف ايش بتساوي الاف حتصير احد عشر الف وسبعمية وثلاثة دينار هسه في عندي شغلة مهمة كثير بتساعدنا كثير بالحل بدل ما حل على القوانين ونحفظ القوانين اللي هي الجداول الاقتصادي الجداول بستخدمها بدون ما استعمل القانون لأكثر من شغلة مثلا هون أنا بدي ايش بدي اف هون شفنا ايش شو سمينا الحالة اف جيفن بي هاي بتنكتب بجدول الاقتصاد بتنكتب كالتالي اف جيفن بي فعندنا جداول الاقتصاد تعطيك ايش هسه هون اذا بنلاحظ انه الاف شو بتساوي بي ضربناها برقم معين فاكتور يعني لو غيرنا البي هاف الفاكتور هار راح يضلوا ايش ثابت في عندنا جداول الاقتصاد هاي بيكون جميع الفاكتورز بال يعني بيكون موجودة آه في عندنا تقريبا خمسة وعشرين صفحة كل صفحة تعطين انترست ريت معين ببلش عندنا من الربع بالمية لحد خمسة وعشرين بالمية اعتقد هاي الانترست ريت 
بكون الجدول كالتالي بيكون عندنا جدول بقول لك مثلا هاي صفحة مثلا هاي صفحة الخمسة بالمية عندي هون الجدول كالتالي بكون شكله هون عدد السنوات سنة 1 2 هون ما فيش داعي زيرو 3 4 وهكذا تقريبا للستين تمام وهون بكون معطيني بي given اف اف given بي وكثير من الحالات راح ناخذهم بالتدريج هسا هون شو سمينا الحالة هون اف given بي فبدي ايش اروح على الجدول بفتح صفحة ايش الاي اللي هي هون قديش عشرة بالمية بروح على الجدول بفتح صفحة عشرة بالمية مثلا فتحناها هاي هون عشرة بالمية صارت وبدي شو سمينا الحالة اف given بي فبدي اف given بي اللي هي هاي اللي قلنا عنها هون انه رمزها ايش اف given بي فبدي اف given بي بروح اف given بي بدي عدد السنوات فبقاطع العدد اللي بيطلع لي بين اف given بي مع الاربع سنوات فهذا المربع هو الرقم او هو الفاكتور اللي بضربه في البي اذا رجعنا للجدول البي ضرب راح يكون هون عندي فاكتور معين راح نستعين بالجدول بالحل في الأمثلة الجاية مثال finding f أو finding b given f يعني هسا الحالة الثانية b given هاي قلنا عنها f معاي المثال التالي معاي بقولك f عشر تلاف هاي f عشر الاف والان معاي ست سنوات والاي انترست ريت شو تساوي اللي هي الفائده ثمانية بالمية هو بيرير لكل سنة find f find b طبعا ممكن على القانون f شو بتساوي b في واحد زائد i قوة n فبوجد قيمة b هون هاي معي وال i معي وال n معي وبقدر ايش عن طريق القانون او عن طريق ها عن طريق القانون بقدر عن طريق ايش عن طريق الجدول الجدول بروح على الصفحة اللي هي فيها ال i ثمانية بالمية بفتح على b given f مثلا كانت هون بدي b given f بنزل بعدد السنوات السنة مثلا هون هاي كانت السنة السادسة بقاطع السنة السادسة مع ال b given f في هذا المربع راح يكون عندي فاكتور معين بضربه بال b فبعطيني قيمة f فبطلع معي ستة الاف وثمية وثمين اذا ال b شو بتساوي f ضرب فاكتور الفاكتور اللي هو شو b given f لانه f معي b given f في الجدول الجدول اي ابو الثماني بالمية كم سنة ست سنوات فهذا القوس هذا هو دليلي حتى اروح يعني هذا عنوان المكان تاع هذا الفاكتور في الجدول عنوانه بي جيفن اف ثماني بالمية ستة ست سنوات يعني على الترتيب هون بي جيفن اف هون النسبة المئوية من الفائدة وهون عندنا عدد السنوات طيب البي شو بتساوي اف الاف معي عشر الاف معطيني الفاكتور لما رحنا له لقيناه ايش بوينت ستة ثلاث 
صفر اثنين هذا اعطتني ستة الاف تثمية واثنين دينار اوكي لو بدنا نوجد آه ان واي برضو عن طريق القانون الاي بتساوي اف على بي قوة واحد على ان او بغض الجدل الان ناقص واحد الاي لحد الان نكتفي بالقانون والان الان برضه لهسه نكتفي بالقانون بوجد عن طريق القانون في المرات الجايه راح نتعلم شلون نوجد اي بطريقه ثانيه غير القانون عن طريق الجداول برضه والان برضه عن طريق الجداول